নমস্কার মরম ছাত্র ছাত্রী সকল আজি মই তোমালক সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান চতুর্থ অধ্যায় তাপর বিষয়ে কিছু কথা অবগত করাবলে উলাইছো আমি সকলে গরমের দিন গরম আর ঠান্ডার দিন ঠান্ডা অনুভব করো নহয় নে বারো শীতকালত আমি রোদ বা জুই পয় নিজকে গরম করে রাখো আসলতে সূর্য বা জুইর পর আমি পোহর আর তাপ পাও তাপ হয়েছে এক প্রকারের শক্তি সেয়েহে রোদ বা জুই পালে আমি গরম অনুভব করো গরম আর চেসা আমি দৈনন্দিন জীবন বহুতো ঠান্ডা আর গরম বস্তুর সংস্পর্শল আহ যে চা কফি এইবর হয়েছে গরম বস্তু আর সরবত বরফ কোল্ড ড্রিংকস আইসক্রিম এইবর হয়েছে ঠান্ডা বস্তু আমি কোনো একটা বস্তু গরম নে চেসা সেই কেক গম পাও তোমালকে হয়তো কবা যে আমি হাতের স্পর্শ করলে হব পো কিন্তু আমার স্পর্শর অনুভূতি নির্ভরযোগ্য হয় নে নিশ্চয় নহয় তেন্তে বস্তু এটার প্রকৃত উত্তাপ আমি কেক নির্ণয় করি আহাসু আমি তার আগতে উষ্ণতার বিষয়ে অল্প জানি লো উষ্ণতা উষ্ণতা হয়েছে বস্তুর উত্তাপর মাত্রার যুগ মানে বস্তুর উত্তাপর নির্ভরযোগ্য যুগ হয়েছে ইয়া উষ্ণতা যেতিয়া কোনো এটা বস্তু তাপ শক্তি প্রয়োগ করা হয় বস্তুটোর উষ্ণতা বাড়ি যায় আর তাপ শক্তি কমি গেলে বস্তুটোর উষ্ণতাও কমি যায় উষ্ণতার যুগমা উষ্ণতার যুগমা করবলে তাপমেতা ব্যবহার করা হয় তাপমেতা হয়েছে উষ্ণতা জুখিবলে ব্যবহার করা এবিধ সামগ্রী তাপমেতাক ইংরাজীত থার্মোমিটার বলে কোয়া হয় বারো তোমালে তাপমেতা দেখিছা নে হয় আমার জ্বর উঠিলে ডাক্তরে তাপমেতার সহায়ত আমার শরীর উষ্ণতা জুখে তাপমেতা দুই ধরনের এক নম্বর জ্বর জুখা তাপমেতা আমার শরীর উষ্ণতা জুখা সঞ্জলিত জ্বর জুখা তাপমেতা বা ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার বলা হয় এটা জ্বর জুখা তাপমেতা এডাল দীঘল ঠেক আর সুষম কাছর নলি থাকে ইয়ার এটা মূরত বাল্ব এটা থাকে বাল্বটি পারারে পূর্ণ করা থাকে এনে তাপমেতার উষ্ণতার পরিসর পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের পর বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসলে থাকে মানুষের শরীর স্বাভাবিক উষ্ণতা হয়েছে সাতত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস জ্বর জোখা তাপমেতা কেবল মানুষের শরীর উষ্ণতা যুগ লবলহে প্রস্তুত করা হয়েছে কিন্তু আজিকালি জ্বর জুখিবল ডিজিটাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় আর দুই নম্বরটি হয়েছে পরীক্ষাগারের তাপমেতা আন আন বস্তুর উষ্ণতা জুখিবল যি তাপমেতা ব্যবহার করা হয় তা পরীক্ষাগারের তাপমেতা বা লেবরেটরি থার্মোমিটার বলে কোয়া হয় ইয়ার জুখর পরিসর সাধারণত মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসর পর এশ দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভিতর থাকে আহাসন আমি এটা তাপর সঞ্চালনের বিষয়ে অল্প জানি ল উচ্চ উষ্ণতা থাকা বস্তু এটার পর নিম্ন উষ্ণতা থাকা বস্তুল তাপ সঞ্চালিত হয় এটা বস্তুর পর আন এটা বস্তুল তাপ তিন প্রকারে সঞ্চালিত হব পে পরিবহন পরিচলন আর বিকিরণ পরিবহন কোনো এটা বস্তুর গরম প্রান্তর পর চেসা প্রান্তলে তাপর সঞ্চালন হওয়া প্রক্রিয়া পরিবহন বলে কঠিন পদার্থ সাধারণত পরিবহন প্রক্রিয়ার তাপর সঞ্চালন ঘটে উদাহরণস্বরূপে আমি লোর মারি এডালর এটা মূর গরম করলে আনটো মূরও গরম হয়ে যায় তোমালকে নিশ্চয় মন করেছা যে তাওয়া বা কুকারর হেন্ডেলডালত প্লাস্টিক বা কাঠর নাল থাকে যাতে আমার হাত নুপুরে পরিবাহী আর অপরিবাহী মানে নু কি পরিবাহী যুর বস্তুয়ে সিহতর মাঝে অনায়সে তাপর সঞ্চালন হব দিয়ে সেইবর তাপর পরিবাহী বা সুপরিবাহী বস্তু যে লো তাম এলুমিনিয়াম আদি অপরিবাহী যুর বস্তুয়ে সিহতর মাঝে অনায়সে তাপর সঞ্চালন হব নিদিয়ে সেইবর তাপর অপরিবাহী বা সুপরিবাহী বস্তু যে প্লাস্টিক কাঠ আদি ইয়ার পিছত আছে পরিচলন জুলিয়া পদার্থ আর গেসীয় পদার্থ তাপর সঞ্চালন হওয়া প্রক্রিয়া পরিচলন বলে কোয়া হয় যে পানি গরম করোতে তলর পানিখিন গরম হয়ে উপরলে উঠি আহে আর উপর ঠান্ডা পানিখিন তললে নামি যায় আর এই প্রক্রিয়াটো গোটেই পানি গরম নোহালে চলি থাকে পরিচলনের ফলত বায়ুও গরম হয় পরিচলন প্রক্রিয়াটো সাগরের উপকূল অঞ্চলতো দেখবল পয়া যায় দিনের ভাগত স্থলভাগ পানিত সালে গরম হয় মাটির বায়ু গরম হয়ে উপরলে উঠি যায় খালি ঠাই পুরাবল সাগরের উপর ঠান্ডা বায়ু স্থলভাগল গতি করে চক্রটো সম্পূর্ণ করে সাগরের পর অহা বতা হোক জলবতা বলে কোয়া হয় কিন্তু রাতে ইয়ার সম্পূর্ণ উলতা ঘটনাটো ঘটে মাটিতক পানি ভাগ লাহে লাহে ঠান্ডা হয় 
সেয়েহে স্থলভাগৰ শীতল বতাহ সাগৰলৈ বয় আৰু ইয়াক স্থলবতাহ বুলি কোৱা হয় তোমালোকে কেতিয়াবা ভাবি চাইছানে সূৰ্যৰ তাপ কেনেকৈ আমাৰ ওচৰ পাইহি পৰিবহন অথবা পৰিচালন প্ৰক্ৰিয়াৰে ই সম্ভৱ নহয় কাৰণ পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত অধিকাংশ ঠাইতে বায়ুৰ দৰে কোনো মাধ্যমৰ অৱস্থিতি নাই কোনো মাধ্যমৰ উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি হোৱা তাপৰ সঞ্চালন প্ৰক্ৰিয়া বিকিৰণ বুলি কোৱা হয় এতিয়া তোমালোকে এই ছবিখনলৈ মন কৰা এই ছবিখনত একেলগে পৰিবহন পৰিচালন আৰু বিকিৰণ দেখুওৱা হৈছে এক নম্বৰ পাত্ৰটো পৰিবহন প্ৰক্ৰিয়াৰে গৰম হৈছে দুই নম্বৰটো পানীখিনি পৰিচালন প্ৰক্ৰিয়াৰে গৰম হৈছে আৰু জুইৰ চৌপাশৰ ঠাইখিনি বিকিৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰে গৰম হৈছে এতিয়া আমি আৰু এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে পাতল ৰঙৰ বস্তুতকৈ গাঢ় বস্তুৱে অধিক বিকিৰণ শোষণ কৰে এই কাৰণে আমি গৰমকালি পাতল ৰঙৰ বস্তু পিন্ধি বেছি আৰাম অনুভৱ কৰোঁ এতিয়া তোমালোকে পাঠটো নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে পাঠটোত দিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা ধন্যবাদ